আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সাফি হক পিউ বাস মালিক শ্রমিকদের ডাকা ধর্মঘটে পাঁচ দিন ধরে গাইবান্ধা থেকে ঢাকাগামী রুটে বন্ধ রয়েছে বাস চলাচল গাইবান্ধা থেকে আলহামরা এসআর শ্যামলি হানিফ একতা সহ সকল বাস এতদিন বন্ধ থাকায় ভোগান দিতে পড়েছেন যাত্রীরা বাস না পেয়ে অনেকে বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন বিকল্প যানবাহনে ব্যবহারে আবার অনেককে গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা তবে টার্মিনাল থেকে অভ্যন্তরীণ অন্যান্য রুটে চালু রয়েছে বাস চলাচল বাস মালিক শ্রমিকরা জানান শ্রমিক কল্যাণের নামে বিভিন্ন সমিতিতে অতিরিক্ত চাঁদা আদায়ের প্রতিবাদে এই ধর্মঘট ধর্মঘট প্রত্যাহারে স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে একাধিক বৈঠক হলেও এই সমস্যার সমাধান হয়নি তবে কেন্দ্রীয় নেতা ও মালিকদের সাথে ধর্মঘট প্রত্যাহারে আলোচনা চলছে বলে জানান জেলা মোটর পাবলিক সমিতি মাত্র তিনজন চিকিৎসক দিয়ে কোন রকমে খুঁড়িয়ে চলছে যশোর সারসার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা সেবা পঞ্চাশ সজ্জার হাসপাতালে অন্যান্য জনবলের পাশাপাশি চিকিৎসা যন্ত্রপাতির সংকটও দীর্ঘদিনের এছাড়াও ব্যবস্থাপনায় রয়েছে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রায় সাড়ে তিন লাখ মানুষের নির্ভরতার এই হাসপাতালে কার্থিত সেবা না পেয়ে চরম ভোগান্তিতে রোগীরা বেনাপুল প্রতিনিধি আহমদ আলী শাহিনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাহবুবুল আলম যশোরের সারসা উপজেলার এগারোটি ইউনিয়ন সহ বেনাপুল স্থলবন্দরের কয়েক হাজার শ্রমিকের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার একমাত্র সরকারি হাসপাতাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স দিনকে দিন রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় দুই হাজার সালে একত্রিশ শয্যা থেকে একে পঞ্চাশ শয্যায় উন্নীত করা হয় তবে চিকিৎসক সহ জনবল সংকটে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছেন না রোগীরা বত্রিশ জন চিকিৎসকের মধ্যে রয়েছেন চারজন এর মধ্যে একজন আবার মাতৃকালীন ছুটিতে এছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর একশো জন কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে চুয়ান্ন জন ফলে প্রতিদিন বহির্বিভাগে শত শত রোগীর চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চরম ভোগান্তির ভিতরে আছি অনেক সময় অনেক দীর্ঘদিন ধরে বিকল রয়েছে এক্সরে ও ইসিজি মেশিন প্যাথোলজি বিভাগে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রোগীরা বলছেন পরীক্ষা নিরীক্ষায় গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা মিলছে না ওষুধ বাধ্য হয়ে অনেকেই ছুটছেন জেলা শহরের হাসপাতালে এখান থেকে গ্যাসের বড়িগুলো দেওয়া হচ্ছে আর দামি দামি ওষুধগুলো বাইরের থেকে কিনে আসছে ওষুধ পাচ্ছে না ঠিক মতো বাইরের থেকে ওষুধ লাগছে কিন্তু হাসপাতালে কোনো ওষুধ দেখছে না তাহলে আমি কি জন্য সরকারি হাসপাতালে আসবো দীর্ঘদিনের এসব সংকটের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি তবে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালের উন্নয়ন সহ জনবল নিয়োগের বিষয়ে আশ্বাস মিলেছে বলে জানান উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হাসপাতালের ভিতরে যাতে পরীক্ষাগুলো সবাই পায় সেবা পায় সর্বোচ্চ সেবা পায় সে ব্যাপারেও আমি অঙ্গীকার করছি আমরা চাচ্ছি যে জরুরি ভিত্তিতে যদি আমাদের এই জনবল শূন্য যদি পূর্ণ হয় বিশেষ করে ডাক্তার এবং সুইপারের যে পদগুলো আছে আমরা যদি এগুলো পাই আমরা সর্বোচ্চ সেবা দিতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ তবে কেবল আশ্বাস নয় মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে হাসপাতালের সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধানে তৎপর হবেন কর্তৃপক্ষ এমন প্রত্যাশা উপজেলাবাসীর ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা প্রায় দেড়শো বছর ধরে হিন্দু মুসলিম ও খ্রিস্টানদের সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত ধরে রেখেছেন মৌলভী বাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার পাত্রখোলা চা বাগানের বাসিন্দারা যেখানে যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি মসজিদ মন্দির ও গির্জায় চলছে স্রষ্টার প্রার্থনা ও মানবতার জয়গান স্থানীয়রা জানান এখানে সবাই সবার ধর্মকে সম্মান করে নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলেছে এক অটুট বন্ধন এছাড়া মন্দিরের পুরোহিত ও মসজিদের ইমাম দুজনই বালু বাল্যবন্ধু মৌলভী বাজার থেকে সৈয়দ মহসিন পারভেজের রিপোর্ট জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় ধর্মে বর্ণে আলাদা হলেও আঠারোশো পঁচাত্তর সাল থেকে বংশ পরম্পরায় মানবিক মূল্যবোধে যেন এক হয়ে গেছে পাত্রখোলা চা বাগানের বাসিন্দাদের মধ্যে সেখানে পাশাপাশি মসজিদ মন্দির ও গির্জায় যে যার সময় মতো চলছে প্রার্থনা শুধু তাই নয় মৃত্যুর পর তাদের স্থান হয় একই জায়গায় কারণ পাত্রখোলা চা বাগানের প্রায় পাঁচ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে কবরস্থান ও শ্মশান সমাধিগুলোর মধ্যে কোনো বিভাজন প্রাচীর নেই স্থানীয়রা জানান এখানে সবাই সবার ধর্মীয় উৎসবে গিয়ে আনন্দ করে তাদের সব আমরা যাই আমাদের উৎসব তারাও সবাই আসে মিলিয়ে আমরা সেই থাকি আগে যেভাবে আমার বাপ দাদা মসজিদের ইমাম জানান ইসলামে হিংসা বিদ্বেষের কোন স্থান নেই 
অন্যদিকে মন্দিরের পুরোহিতের মতে মনুষ্যত্ব ও মানবতার মধ্যে কখনো বিভেদ হয় না মৃত্যু হলে সবাইকে একই মাটিতে মিশতে হবে তাই বেঁচে থাকতে বিভাজন কাম্য নয় বলে মনে করেন খ্রিস্টান ধর্মযাজক আমরা দীর্ঘ অনেকদিন ধরে এখানে বসবাস করতেছি আমাদের মধ্যে কোনো হিংসা বিদ্বেষ নাই আমরা খুব মানে ভাই ভাই হিসেবে আমরা বসবাস করতেছি মুসলমান ভাইদের যখন ঈদ হয় ওনারা আমাদেরকে দাওয়াত দেন আমরা যাই আমাদের যখন পূজা পাঠ হয় তখন আমরা ওনাদেরকে নিমন্ত্রণ দিই ওনারা আসেন সেম এইভাবে আমরা খ্রিস্টান ভাইদের সাথে আমাদের সেই আন্তরিক সম্পর্ক তিন দলের মধ্যে আমাদের কোনো দিনই কোনো ধরনের বিবাদ ঘটে নাই এবং আমরা সুন্দর পরিবেশে আমরা চলিয়ে যাব সব বিদ্বেষ ভুলে সবাই পাত্র খোলার এই সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে পৃথিবী শান্তিময় হয়ে উঠবে বলে মনে করেন স্থানীয়রা বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা দেশকে এগিয়ে নিতে হলে সংস্কৃতি চর্চার কোনো বিকল্প নেই এবং সে লক্ষ্যেই দেশের গুণীজনদের নিয়ে কাজ করতে চায় সরকার দিনাজপুর শিশু একাডেমি মিলনায়তন আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এ কথা বলেন এ সময় দিনাজপুরের প্রতিটি স্কুলে একটি করে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার পাশাপাশি জেলায় একটি মাল্টিপারপাস নির্মাণে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি জেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠানে এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদে হুইপ ইকবালুর রহিম এমপি দিনাজপুর এক আসনের সংসদ সদস্য মঞ্জরণশীল গোপাল জেলা প্রশাসক মাহমুদুল আলম পরে তিনি রাজবাড়ি ও জেলার গণগ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ